こんにちは。イニシエのネイリスト、中山千恵子です。今回の動画は少し短めとなっております。今回の動画ではサロンワーク中に1本だけ動画を撮らせていただきました。ホログラムやラメを5種類ぐらいかな入れているんですけれども、この表面ツヤ、ぷっくり、オーロラのキラキラ感などを解説しながら塗っていきたいと思います。はい。それでは、早速、今はもうベースジェルが塗ってあるところです。で、ベースジェルは硬化して、上からクリアジェルを塗ったら、まず、一番下に、一番細かいラメを塗っていきます。今回使うこの5色のクリッターはですね、すべてお客様に選んでもらったんですけれども、その中から、一番細かいものを下に塗っておくと上からホログラムが重ねやすかったりとか隙間の感じがなくなるので下に細かいグリッターやホログラムを塗っていきます一度ライトで硬化していきますもう一度クリアジェルを塗っていきます今回は酸素を合計化されるので、クリアジェルは一回一回薄めに塗っています。次にシルバーのグリッターを重ねて塗っていきます。こちらはね、さっき塗ったグリッターよりちょっと細かいといえば細かいんですけれども、シルバーの感じを目立たせたかったので、こちらは2層目に持ってきました。そこにさらに粒が少し大きくなったクリアのホログラムやピンク色のホログラムを塗っていきます2層目のホログラムをすべて置いたら筆先を使ってホログラムの位置をちょっとずつずらして配置を整えていきます特に細かいラメより大きさがあるホログラムの方が先端出ていると引っかかりとなってしまうのでしっかり内側に入れておきますそしてもう一度最後クリアジェルを塗ったら大きめのホログラムを置いていきますこちらの一番大きめのホログラムが最後表面に一番上に出てくる部分なのでバランスをね見ながら置いていきたいのでホログラムのケースを手元に持ってウッドスティックで並べるようにしていつも置いていっていますもちろん先ほどのラメや小さめのホログラムと一緒で筆で塗っていくことも可能なんですけれども大きめのホログラムはね結構適当にベって塗ってしまうとデコボコがすごいできちゃったりとか、あのー、カーブのところに爪に沿わないでついちゃってピンって出てしまってトップジェルで埋め込めなくなってしまったりするので一個一個丁寧に位置を見ながら置いていますそして最後ついにトップジェル塗っていきますトップジェルはね、いつもより少しだけ多めに筆に取ってもらって、まず最初、ここはいつも通り塗っていきます。いつもの塗り方で、筆圧を抜いて表面ふわっと塗っていきます。筆圧強くするとトップジェル多めに取ってるので、あの、デコボコ波打っちゃうので、筆圧は弱くします。で、先端もグリッターやホログラムが飛び出ないようにしっかりコーティングしていきます。そしてさらに硬化しないままトップジェルを追加していきます。硬化してしまうとね、表面デコボコしちゃうので、硬化しないで表面の凹んでる部分にトップジェルを足していきます。で、ホログラムどこか出てる部分があると、そこからトップジェルだけ剥がれちゃうということが後日起きてしまうので、しっかりと全部埋め込んでいきます。筆圧はね、かなりふわふわっとして、表面をつるっとしたら、カリ硬化します。トップジェル、いつもよりかなり厚めに塗っているので、完全硬化をいきなりしてしまうと、硬化熱結構熱いので、カリ硬化を5秒ぐらいして、一度、硬化熱があまり熱くなる手前ぐらいまでで放出させて、5本とも塗り終わったら、最後大きいライトに入れて、完全硬化をしていただいております。そしてこんな感じで完成となりますトップジェルを厚めに塗るとラメやホログラムがしっかりコーティングできるのとこのクリアの
厚みの中でオーロラが光の反射でキラキラ光るので薄めに塗るよりもより反射して綺麗に見えます。今回のように何色かグリッターを使っていくときはパレットの上にクリアジェルを出してコンテナの中にグリッターが入らないようにしています。今回も最後まで見てくれてありがとうございました。それでは皆さんまた見に来てね。